మన దేశం దగ్గర కూడా ఇప్పుడు రాష్ట్రాల ద్వారా డబ్బులు లేవు రెవెన్యూ మొత్తం పోయింది ఆల్మోస్ట్ జీరో లాగా ఉంది అట్లానే దేశానికి కూడా ట్యాక్స్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న గత్యంతరం ఓన్లీ క్యూఈ విధానమే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం తప్ప బేగా గత్యంతరం లేదు సో నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పినాను ఈ పద్ధతి అవలంబించాలి మన జీడీపీ మనకి నిర్ధారించబడ్డ డీడీపీ నైన్టీన్ ట్వంటీకి రెండు వందల మూడు లక్షల కోట్లు రెండు వందల మూడు లక్షల కోట్లు పాయింట్ కొన్ని లక్షల చిల్లర ఉంది బట్ అది నేను చెప్ప రౌడ్ ఫిగర్ చెప్తా ఉన్నాను టూ నాట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోడ్స్ మీరు ఎవరు పొరపాటు పడద్దు మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తాను రెండు వందల మూడు లక్షల కోట్లు టూ నాట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోడ్స్ మన దేశ జీడీపీ నైన్టీన్ ట్వంటీకి ఇది నిర్ధారించబడ్డది ప్రకటించబడ్డది అధికారికంగా దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎట్లీస్ట్ టు మేక్ ఏ బిగినింగ్ చేసినట్టయితే పది లక్షల దాదాపు డబ్బు మనకు వస్తుంది పది లక్షల పైచిలకి వస్తుంది నేను రౌండ్ ఫిగర్ చెప్తా ఉన్నా అదే టెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ పది లక్షల కోట్ల మనకు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది దాన్ని వివిధ రూపాలలో రకరకాల డిమాండ్స్ ఇప్పుడు సమాజం నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి ఇన్ఫార్మల్ బిజినెస్ సెక్టర్ అంటే చేపల దుకాణాలు కూరగాయల దుకాణాలు మాంసం దుకాణాలు ఇట్లా పాప మనకు చాలా ఉంటారు మీకు తెలుసు పాల వ్యాపారులు వీళ్ళంతా కూడా రకరకాల ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో రోజు వారి వడ్డీ తీసుకునే వాళ్ళు కొంత స్వల్ప లోన్లు తీసుకునే రకరకాలు ఉంటారు మాకు సహకరించాలి ప్రభుత్వాలను వాళ్ళు కోరుతూ ఉన్నారు ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ కొంతవరకు మాకు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటారని వాళ్ళు కోరుతూ ఉన్నారు అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి అనేక డిమాండ్స్ ఉన్నాయి రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళు మాకు కొంత సాయం జరగాలని కోరుతూ ఉన్నారు అట్లానే రైతుల ధాన్యాలు కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ ఉంది ఇండియాలో ఎవరు చేయలేదు మన దగ్గర మనం సుమారు ముప్పై వేల కోట్లు మనం గ్యారంటీ ఇచ్చి ముందుకు పోతా ఉన్నాం కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాం సో ఆ పద్ధతిలో ఇట్లా అనేక అనేక అవసరాలు సమాజంలోకి మనం మనం బ్రహ్మాండంగా పంప్ చేస్తే కొంత బ్యాలెన్స్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ యొక్క బాధ కొంత ఉపశమనం లభించే ఆస్కారం ఉంటుంది భగవంతుని మన్నించి మాసంతో పూర్తయినట్టయితే దాన్ని మనం మళ్ళీ రివైవ్ చేసుకునేటువంటి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది ఈ డబ్బుని ఏమని పిలుస్తారంటే ఇంటర్నేషనల్గా ఈ ఫేమస్ వర్డ్ ఇది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హెలికాప్టర్ మనీ హెలికాప్టర్ నుంచి పయనించి చాలా ఎట్లా ఉంటుందో ఆ పద్ధతిలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టాప్ మానిటరింగ్ మెయిన్ బ్యాంక్ కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి డబ్బు హెలికాప్టర్ మనీని సప్లై చేయాలని చెప్పి కోరినారు ఇదంతా కూడా నేను చాలా డీటెయిల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసినాను సో వారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు దాన్ని మనం వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది సో దాన్ని నా తర్వాత మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రులు కూడా అందరూ కూడా ఇది ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పి కోరినారు బహుశా పాజిటివ్ నిర్ణయం వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం నేను రాసిన లెటర్స్ కూడా మీకు అవి దాంట్లో పాయింట్ ఉంది మీకు ఇవ్వడం కూడా